Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Желаю здоров'я, уважаємі українці і українки. Це був длинний і дуже насичений день. Утро, отчоти від наших воїнів, від ПВО по збитим шахедам. 37 шахедів в общій складності було за цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину. К щастю, люди не пострадали. Є попадання в южних районах, Одеська область, наші порти. Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы мир не привык к этому российскому террору. Каждое попадание – это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре. Сейчас для российского государства эта битва не только против нашей свободы и не только против нашего государства. Москва ведет битву за глобальную катастрофу. Этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился. Ценовые кризисы им нужны, им нужны сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что вроде бы что-то себе выручит. Это очень-очень опасные надежды. В частности, и о продовольственной безопасности говорили сегодня с нашими послами. Провел внеочередное большое совещание со всеми руководителями и руководителями украинских дипломатических учреждений. Собрались в Закарпатье в преддверии нового политического сезона в странах-партнерах. Уже 16 месяцев полномасштабной войны мы все вместе. Вся дипломатическая команда Украины, все работающие в области нашей внешней политики. Мы смогли сделать так, что мир видит события вполне правдиво. Так, как они происходят, а не так, как события хочет изобразить российская пропаганда. Большинство стран мира за Украину. Мы добились чрезвычайно весомых результатов в поставке оружия для наших воинов. Есть мощные санкции против России за террор. Сейчас есть новая задача для украинских дипломатов – привлекать оборонное производство в Украину. Техники, пушек, снарядов, расширять тренинговые миссии для наших воинов, обеспечить поставки F-16, дальнобойные ракеты для Украины. И всегда, абсолютно всегда, политические решения в пользу нашего государства, нашей свободы. Впереди Крымская платформа, Генеральная ассамблея ООН, саммит первых леди и джентльменов, глобальный продовольственный саммит, важный саммит формулы мира, на который мы привлекаем мировое большинство. Открытие переговоров с Европейским Союзом о вступлении – это задача именно этого года. Подготовка большего в отношениях с НАТО – тоже задача, которую уже нашим дипломатам нужно. Нужно выполнять. Сегодня обо всем этом очень подробно мы говорили. Украинская дипломатия имеет очень четкое, весомое наследие во всех областях. Не забываем и о сфере национальной памяти, нашей истории. В этом году 90-я годовщина Голодомора, и мы постоянно активны в коммуникации с партнерами ради признания исторической правды, ради признания Голодомора геноцидом украинского народа. Уже 28 государств признали Голодомор геноцидом, и это на государственном уровне. Еще в четырех государствах есть решение одной из палат национальных парламентов. И только в течение полномасштабной войны принято 17 таких решений по признанию. Очень высокий темп. И всем украинским дипломатам следует сохранять именно такой темп. Быть именно такими активными в интересах Украины. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно доказывать конкретными результатами для Украины, что наша дипломатия может и будет глобальным лидером. Провел совещание по безопасности и социальной ситуации в Закарпатье. Вопросы границы, стратегические для региона, докладывал генерал Дайнека, руководитель государственной пограничной службы. Основательный доклад главы областной администрации Микиты. Чувствуется, что в регионе есть нужные результаты. Молодцы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области. Это важное направление работы. Мощность для реабилитации наших воинов – правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья, те возможности, которые десятилетиями не использовались. В частности, здесь в регионе уже началась разработка месторождения соли, которая может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будем говорить с чиновниками. Однозначно, Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста. Завершаю этот день.
день в Берегово встречи с представителями венгерской общины Украины. Важная встреча. Педагоги, медики, представители общественных и религиозных организаций и обязательно наши воины, которых имел честь наградить. Храбрые и отважные воины, которыми мы гордимся. Всеми. Все мы украинцы, все мы граждане Украины, все защищают наше государство и свободу, все стремятся к победе для Украины, жить в Украине и развивать жизнь здесь, ради своих семей, ради своих детей. Я благодарю всех, кто защищает свободу. Я благодарю всех, кто сражается за Украину. 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада и 101-я отдельная бригада территориальной обороны. Спасибо вам, воины. Сегодня особенно. Благодарю вас всех. Берегова, Ужгород, Мукачева и все Закарпатье. Слава Украине!